Ellos vienen reunirse en Buenos Aires, han logrado firmar lo que es el primer capítulo del convenio colectivo de trabajo. Así es, estamos muy contentos porque a mitad de año, digamos, en julio, se ha logrado firmar el primer capítulo de lo que sería el convenio colectivo Los Docentes Privados en una mesa especial que hemos obtenido, digamos, después de muchos años. Este, se ha constituido una mesa de negociación en la que participa el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Es un ámbito especial que tenemos los docentes privados, no es exactamente la ley 14.250, que es la ley de convenios colectivos, pero en la formulación que tiene esta instancia se homologan los convenios exactamente igual que si fueran bajo la ley 14.250. Nosotros, este, para realmente celebrar este avance tan importante, la firma del primer convenio, hemos realizado un acto muy importante en Tecnópolis, también en agradecimiento a la Presidenta Cristina Fernández y a través del Ministro Tomada que, y el Ministro Sileón, el Ministro de Educación, que escucharon las quejas del SADOP por los años y años que veníamos intentando lograr un acuerdo colectivo eh, donde había una resistencia muy grande de las cámaras patronales. Y a partir, digamos, de gestiones ya a más alto nivel con los ministros de Trabajo y Educación, se le hizo llegar esta comunicación a la Presidenta y, bueno, se arbitraron los medios para que este, fueran citadas las cámaras y se procediera a negociar. Por eso un agradecimiento también, digamos, este acto importante en Tecnópolis, este, donde hicimos un acto político, sindical, eh, con un, también un aspecto cultural muy importante. ¿Cuáles son los principales puntos que dicta este primer capítulo que han firmado? El convenio colectivo ha firmado tres ítems concretamente hasta ahora. El primero es el acuerdo sobre la situación del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que es una negociación especial la que tenemos, es una mesa negociadora, que los acuerdos se homologan en el Consejo Gremial, que existe a través de la ley 13.047 de hace muchísimos años. Por otro lado, hemos acordado también la unidad de criterio en el sector para defender el financiamiento de la educación privada y gestionar juntos el aporte en los casos que se haga falta, desde un marco que obviamente conceptualmente el SADOP con las cámaras patronales entendemos que la educación privada fundamentalmente tiene que ver con la libertad de enseñar y aprender, o sea, ideológicamente nos paramos allí y desde ese lugar el SADOP también se compromete a gestionar los aportes cuando estos sirvan para que la escuela privada se pueda extender y cumpla su rol social. Y el tercer acuerdo, que es el, diríamos, más importante, es el tema de los convenios, el, el acuerdo sobre los contratos. Se ha definido claramente que la contratación típica de un docente privado es por tiempo indeterminado. Por lo tanto, ya no existen los contratos de marzo a noviembre. Ya no existen, a partir de este acuerdo quedan absolutamente irregulares. Y lo que queda claro es que cuando haya algún contrato especial, debe ser registrado en el Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Entonces, bueno, estas reglas del juego que son tan importantes donde Tucumán, donde hemos vivido tanto avasallamiento con los contratos a plazo, a la partir de la firma de esto se van a acabar estas situaciones y nosotros podemos denunciarlas en el ámbito de la mesa de negociación. Por eso, bueno, estamos celebrando, estamos muy contentos de haber avanzado, de haber logrado este primer capítulo de nuestro convenio colectivo y la esperanza es que hasta fin de año lleguemos por lo menos a la mitad del anteproyecto que teníamos preparado.